好，这个吗？对。啊！啊！啊！啊！你吓死我了！你怎么来了呀？我正准备去找你呢。干嘛、啊？啊，我上个月的伙食费正好多了三百。你什么时候变得这么知恩图报了？不像是你的风格。我什么我什么时候不不知恩图报了？这样才对嘛，张牙舞爪的样子才更像你。好好的气氛都被你给破坏了，我刚刚还想着怎么报答你呢。哎，要不我今年的压岁钱就不给我妈了，我给你买全套的金庸小说怎么样？你要是真想报答我的话。以后就随叫随到，怎么样？全套的金庸小说，你换我给你做牛做马，你算盘打得真够可以的。嗯，怎么了？我们之间要算的那么清楚的吗？那这么说的话，之前阿姨还经常让你给我带好吃的，那这些该怎么算？行吧。那这周末你跟我一起回家，我让我妈给你做好吃的，好不好？好。行，那你帮我递一下，我把这上面的再摆好一点。好。好这个吗？对。啊！妈！哎呀！十一，天哪，怎么流这么多血啊？没事没事。啊，怎么刮到的呀？哎、啊、呀，怎么办呀、啊？十一，你没事吧？啊，十一，十一，疼不疼啊？十一，你等等我，你等等我，你等等我，你等等我。这几天不要碰到水，隔一天来换一次药。医生，他不知道为什么突然晕倒了，需不需要再做一些其他的检查呀、啊？晕倒？嗯，有没有低血糖？不知道。突然晕倒啊，有很多原因。我建议啊，先去好好检查一下，找到原因。好的，好的。需要做什么检查呀、啊？哎呦，我又不是瓷娃娃。你这么小心翼翼的，人家不知道还以为我得什么绝症了呢。你赶紧给我呸呸呸！呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸！说什么呢？有这么咒自己的吗？我就是觉得你太大惊小怪了。我其实可以不用抽血化验的。现在回去吧，走。啊，回来。我跟你说，检查一下好，放心。我又没说我不检查，我自己去检查可以吗？不行，现在回去。不行，我又不跑。陆十一，走不走？夏小菊，沈学姐，你怎么在这儿？哦，我在请你课实习啊。啊。嗯。陆十一这手怎么了？啊啊！哦、啊，他胳膊被挂钩划了一下，刚才又晕倒了，医生说让他再检查一下。没什么，就是他太大惊小怪了。晕倒这事儿可大可小，一定要检查清楚啊！你看，沈学姐也这么说吧。是是是是是，你说的都对，行了吧？这样。既然碰到了沈学姐呢，那就让沈学姐陪我一起去化验。你呢，现在赶紧回便利店，不然老板真的把你开除了，看你到时候怎么办。人家沈学姐要上班的。小菊，你回去忙吧，我今天没什么事儿，我带她去。啊，放心吧，沈学姐在我还能跑不成吗？我肯定会乖乖做检查的。走吧
。真的。真的，走吧。那，那我就先走了。嗯。学姐，那麻烦你了。没关系。哎，你等一下，嗯，把衣服穿上，外面太冷了。哎呀，你赶紧穿上吧，你，我走了啊。嗯，哎，好，拜拜。那你路上小心啊。好，知道了。拜拜。嗯、我看你倒是挺照顾夏小菊啊。你这么怕他丢工作，怎么就不怕麻烦我呢？你刚才不是自己说的，你一会儿没事吗？不过没关系。我自己也可以去做检查的。沈学姐要是有事儿的话，你就先去忙啊。我说说的，只要是你的事情，我永远都有时间。来，走吧。我可是答应了小小菊要照顾你的啊。如果你不愿意被我照顾呢，我就现在把小小菊叫回来，她应该还在路上没走远。哎，走慢一点儿。十一，十一，十一，你怎么了？吉他，你不是有吗？月月账上的钱已经不多了，这都是大家一起集资的。大黄，你省着点花，不然最后要坐吃山空了。我心里有数。哇！也太帅了，这亲。鞋也柔，特别适合女生。花这个钱干嘛？我又不。不是给你买的，给徐梦露买的。怎么样？这颜色好看吗？好看。他不是有吉他吗？他那是木吉他，我们是摇滚乐队啊。再说了，他是我们门面担当，造型很重要。哦。徐梦露。吉他，红军啊，好看吗？你真的买了一把粉红色的吉他？那当然，我黄俊说话什么时候不算数啊？快来快来试试，刚调好音。我简直爱死你了！怎么样，喜欢吗？呃，你你不要误会哦，不是那种爱。